Melhor do que só esperar é ter a coragem para ser melhor do que, do que a gente esperava. Porque às vezes a gente confunde estagnação com conformismo, sabe? A gente acha que está bom, já chegou onde podia, que está satisfeito. Não, às vezes não está satisfeito, a gente está travado de medo. Tem uma história de um cara que foi no lançamento de um livro meu, uh, ele não conseguiu falar comigo, ele estava muito emocionado assim, mas ele contou que um dia ele estava na praia com a mulher dele lá no Rio de Janeiro. Ele ficou na areia, a mulher dele resolveu entrar no mar... E ele ficou vendo de longe assim, ela começou a se afogar, ele achou que era brincadeira, depois viu que era sério e foi até ela, foi tentar resgatar ela, e ela foi se afogando, ele foi, demorou a chegar, conseguiu, puxou ela daquela situação, quando ele tirou ela do momento de risco, da situação de risco, ele entrou na situação de risco, ela foi embora com a arrebentação, ele foi indo para o fundo, para o fundo, e ele falou, estou satisfeito, posso morrer, salvei minha mulher, o meu filho já é adulto, ele contando né, e nesse momento ele percebeu que ele não estava satisfeito, ele falou, estou satisfeito, posso morrer, não, ele não estava satisfeito, ele estava travado de medo, ele tinha morrido antes da própria morte, e muitas vezes é assim com a gente também, a gente acha que está bom, que está satisfeito, mas a gente está travado de medo, e acabou morrendo antes da própria morte, e ele falou que lembrou de uma palavra que mudou tudo para ele, que era a palavra rema, de um poema meu, e ele falou, não posso morrer agora, eu preciso de fôlego, fôlego, fôlego para remar, fôlego para remar, e saiu da situação de risco, lembrando, ele parou de confundir conformismo com satisfação, e aí que está, às vezes a gente está um passo de conseguir o que quer, um passo de sair de uma situação de risco, ou de chegar onde sempre esperou, e a gente só precisa dessa palavrinha, rema, a gente precisa de fôlego, então, eu vou falar um poema agora que eu preciso da ajuda de vocês, eu acho que esse é o melhor momento para fazer o um merchan também, essa camisa saiu hoje, Olha que momento galera, saiu hoje no meu site, alandiascastro.com.br, está toda a coleção fôlego, mas eu queria oferecer para vocês mais do que uma camiseta, eu queria oferecer o que já me fez sentir vivo, como eu falei, e esse poema fala disso, eu preciso da ajuda de vocês para que a gente consiga transformar uma onda aqui, e toda vez que a vida de vocês estiver nessa situação uh, de medo, ou nessa trava que a gente às vezes uh, morre antes da própria morte, lembrem dessa palavra rema, eu preciso que o meu amigo lá solte a trilha do fôlego, por favor, ou o mar ensina. Vamos treinar aqui, falem a palavra rema, rema, e lembrem disso, em alguma situação da, da vida de vocês, que precisa às vezes só esse fôlego, esse respiro a mais, vem comigo. Rema, rema. lá no fundo, vem, põe para fora. É preciso remar. O mar ensina. Paciência aos que têm pressa. Equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito. Mas é preciso remar. O mar ensina. É possível encontrar liberdade entre as suas correntes. Mas é preciso remar. O mar ensina. A maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção. E não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar. E é por isso que eu peço fôlego para remar. Fôlego para lembrar que ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Fôlego para transformar a tristeza em mar, e se o caminho for longo, eu peço fôlego para remar na volta, eu peço fôlego para voltar a remar, uau, que lindo, muito obrigado, atravessamos o medo juntos, atravessamos o medo juntos. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.